，在公元二百二十六年的初月，曹丕结束了他人生中的最后一次巡游，返回了洛阳的宫廷。尽管他只有四十岁，且仅仅执政七年，却出乎意料的在几个月后猝然辞世。在那个时代，虽然普通人的平均寿命也仅为三四十年，但对于一个权势滔天的皇帝来说，活到五六十岁并非难事。实际上，他的父亲曹操便活到了六十六岁。相较之下，曹丕的四十岁生命看似尤为短暂。不过，了解曹丕的行为和决策后，你会发现他能活到四十岁，简直是个奇迹。他本身就身体多病，虽然不至于病弱到随风倒，但他的健康状况一直不理想，很快便患上了肺疾。在当时的生活和医疗条件下，北方地区的居民经常患有肺部疾病。曹丕也不幸成为其中之一。作为曹操的子嗣，本应有充足的资源治疗此病。然而，曹丕身处皇宫，却无法自主决定。在争夺储君位置的斗争中，他一直隐藏病情，不敢让父亲知晓。他担心病状会影响自己的权力斗争，从而错失了治疗的最佳时机。在公元二百二十六年，围绕曹丕的去世，存在一个流传广泛的故事。相传。一个名叫朱建平的著名相士，以其精准的算命和看相闻名于世。曹丕对此深感兴趣，特地邀请朱建平为自己算命，探寻自己的寿数。朱建平对曹丕预言说：“他有望活到八十岁，但必须先过一个重大难关。这个难关会在他四十岁时到来。如果他能成功度过，未来四十年将会平安无事；如果不能，他的生命将会再次终止。”虽然现代人对算命持怀疑态度，但在当时，此类预言深得人心。曹丕在临近四十岁时，对这个预言极为重视，小心翼翼地防备着可能的灾难。然而，他未曾想到，最大的威胁竟是他自身的行为。了解曹丕继位后的种种乱政，不禁让人感叹他能活至四十岁，实属不易。曹丕的形象并不尽人意。这主要是因为他对弟弟曹植的猜忌与对权位的执着。曹丕和曹植的权力争斗，常态化了兄弟间的权力竞争，而这在历史上并不罕见。例如，康熙帝晚年的九子夺嫡戏码，与曹丕的做法相比，似乎更为血腥。至于篡夺汉献帝的皇位，这一行为在当时的政治背景下，似乎并非完全无理。自董卓之乱以来，汉朝名存实亡。曹丕的行为在一定程度上是在重新确立权力的正统。总的来说，曹丕在政务上的勤勉程度也颇值一赞。虽然无法与朱元璋等历史上的勤政君主相比，但在当时已是难得一见的政治活跃分子。他每天不仅要处理海量的奏章，还要时刻为曹氏江山社稷而着想：如何恢复国力，如何稳固皇族的地位。如何笼络打压那些士族，这些事情都够他头疼的。而在处理奏章之余，他还要时常出巡。当然，他出巡并非像乾隆皇帝那样是为了玩乐，他是要了解民情，这样才能制定更加合理的国策。而基于这些调查，他制定了一套行之有效的策略，大力发展曹魏的农业和经济，使得曹魏越来越国富民强。将曹操在位时。常年征战所损耗的国力都恢复了过来。此外，他开创性地发明了九品中政治，将地方权力收归中央，加强了中央集权。不过，这也给他自己添了一个大麻烦，那就是朝廷官员中的士族成员越来越多，他们之间又互相不对付。曹丕需要花费不少功夫来处理君臣关系，还有大臣之间的关系，而这些事情都要耗费大量的心力，透支他的生命。你可以想象一下，一个人长期九九六，这么过上十几年，他的身体能好吗？很显然，曹丕的勤勤正得他的寿命不断缩短。不过，他之所以只活到四十岁，主要还是因为他太会玩了。对于曹丕来说，处理正事那就是上班，工作做完了，自然要好好的放松休息一番。问题就在于，曹丕放松休息的方法很有点别致。首先，他颇为沉迷宠幸后宫佳丽们。关于这一点，我们不用意外，毕竟他爹一生就这一个爱好。长期言传身教之下，曹丕自然得到了曹操的真传。其实早在曹丕二十一岁的时候，他。
他便表现出了在这方面的爱好。就在曹操与官渡之战中击败袁绍后不久，曹操便大举进攻邺城。据说曹操此举便是为了当时身处邺城的甄姬。甄姬国色天香，当时有着落水女神的美誉，曹操对于甄姬可谓是志在必得。可是他万万没想到的是，竟然被人截胡了。这人便是他的儿子曹丕。原来曹丕早就垂涎于甄姬的美色，他知道一旦邺城被攻下，自己就没有机会了。为了甄姬，他不惜得罪曹操，抢先一步将人给抢走，生米煮成熟饭。曹操虽然好这口，但是还是很注重形象的，他总不好意思和自己儿子抢女人，只得默许了曹丕与甄姬的婚事。后来曹丕的后宫不断得到充实，国女王徐姬因贵人等接连得到宠幸。《史说新语》中记载的一件事情，则更加让人震惊。有一次，曹丕的母亲变太后找他有事，结果当他进入曹丕房间的时候，被眼前的一幕惊呆了。他发现陪着曹丕饮酒作乐的，正是曹操以前的嫔妃。原来，就在曹操去世后不久，曹丕便将曹操的后宫全盘接收了。我们都知道，由于曹操独特的爱好，他的后宫质量那是相当的高。而有着和曹操同样爱好的曹丕，将其后宫照单全收，既在意料之外，也在情理之中。那么问题来了，曹丕的后宫如此充实，他每天下班后会怎么打发时间呢？答案不言而喻，自然是找家人们卿卿我我、繁衍后代了。稍微有点常识的人都知道，这种事情做多了，那是非常伤身体的。所以，曹丕短命不是没有道理的。除此之外，曹丕在饮食方面也非常的不注意。曹丕在美食上的喜好和现在的年轻人很相似，他特别喜欢吃甜食。曹丕曾经在诏书中直言不讳：“南方有龙眼荔枝，宁比西国葡萄食蜜乎？”意思就是南方的龙眼呀、荔枝呀，那都算不了什么。要论甜，他们能够和葡萄、食蜜相提并论吗？我们都知道，成熟的葡萄糖分极高，非常的甜。但是这甜中又带一丝酸味，让人吃起来欲罢不能。每到夏天，曹丕最喜欢的休息方式，便是躺在椅子上，让人将冰镇好的葡萄剥给他，一颗颗的吃。这东西，他一次至少也要吃几十上百颗才作罢。至于食蜜，其实就是这一堂的前身。在东汉时期，当时的人们便发现，从甘蔗中可以提炼出一种物质，其形状类似于现在的冰糖，像一块石头。而味道则和蜂蜜很相似，甜甜的，因此古人将其命名为食蜜。不过，食蜜在当时属于稀罕东西，产量非常低，即使是普通的达官贵人家里也不一定见得到。但是曹丕就不一样了，他好歹是曹魏的皇帝，这食蜜在稀罕，他也是吃得起的。自从第一次品尝食蜜之后，曹丕便为此物而疯狂。他吃东西的时候。总喜欢先沾一沾食蜜再吃。曹丕在和东吴往来的书信当中，甚至提到，他一年要食用食蜜五斛。这斛是古代计量单位，一斛相当于现代的一百二十斤，五斛就是六百斤了。一年吃六百斤糖，想想就可怕。正是由于长期食用葡萄还有食蜜，使得曹丕的糖分摄入量远超常人，他不得糖尿病就奇怪了。事实上。曹丕本身就属于容易得糖尿病的人群，他的母亲卞太后有一个侄子，名叫卞兰。据史书记载，此人患有消渴症，而消渴症正是古人对于糖尿病的称呼。由此可以看出，曹丕是有糖尿病家族史的。再加上他每天超标摄入糖分，他大概率也是患有糖尿病的。不过，即使患上糖尿病，寿终正寝的人也大有人在。毕竟这种病可怕的是并发症，而不是糖尿病本身。但是曹丕工作太玩命，工作之余又沉迷于后宫，大大的透支了生命，降低了抵抗力。到最后，糖尿病并发症大爆发，即使是当时的御医也束手无策，这才造成了曹丕年仅四十岁便去世。其实照他这种活法，活到四十岁都算长的了。就算他三十岁去世，我们也不会感到意外的。另外，曹丕的儿子曹睿在美色方面比曹丕更甚，比曹丕更短命，年仅三十六岁就一命呜呼了。这不能不说是曹氏三祖孙的通病，而曹氏三祖孙
，也为好色付出了沉重的代价。曹睿死后，让其年仅八岁的养子曹芳继位，而把极具野心和精通隐忍之手的太尉司马懿安排进了托孤大臣之列，隐患就此埋下。最终，司马懿通过装病，骗过了大将军曹爽的提防之心。待时机成熟，毅然发动了高平陵政变。最终篡夺了曹魏政权，建立了属于司马家族的时代。西晋。